നമസ്കാരം ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് വിഭാഗങ്ങളിലായി ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയം എക്കണോമിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഏറ്റവും അധികം അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എക്കണോമിക്സ് വാണിജ്യ മേഖലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ടാക്സേഷൻ ബാങ്കിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവയുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക പഠനമാണ് അത് ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണെങ്കിലും അതിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിശകലനം ചെയ്യാനാവും ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു പഠന വിഷയം എന്നതിനേക്കാൾ മനുഷ്യ ജീവിതബന്ധിയായ ഒരു കാര്യമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പഠനം എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഉപരി പഠന തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഏറെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കരിയർ സാധ്യതകൾ എക്കണോമിക്സുകാരെ തേടിയാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കരിയർ ആണ് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെത് സിവിൽ സർവീസ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക്സ് സർവീസ് ആണെങ്കിലും അത് ഫോറിൻ സർവീസ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഉയർന്ന ജോലികൾ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ നീതി ആയോഗ് റിസർവ് ബാങ്ക് നബാർഡ് ഐ ഡി ബി ഐ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങി ഗവൺമെന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ വഹിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ബിരുദക്കാരും ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാരും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളിൽ എല്ലാം അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലെ ബാങ്കുകളിൽ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എല്ലാം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രക്കാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം സ്കൂൾ കോളേജ് അധ്യാപകർ അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് മേഖലയിലെ റിസർച്ച് സെന്ററുകൾ ഒക്കെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ ഇടങ്ങളാണ് ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലായാലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലായാലും ഇതുപോലെ ഏറെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രക്കാരെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുള്ള മേഖലകൾ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പഠന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഒന്നാം വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ വിഭിന്നമാണ് രണ്ടാം വർഷത്തിലെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പഠനം ഒന്നാം വർഷത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചരിത്രം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ തിയറികളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് പൊതുവെ എളുപ്പവുമാണ് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നാൽ ഈ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു പഠന രീതിയിലേക്ക് തന്നെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം അതായത് ഇനി മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഐച്ഛിക വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാം അവരുടെ ഏതെങ്കിലും പഠന മേഖലയിൽ ഉറപ്പായും പഠിക്കേണ്ട സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര തിയറികളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇതുവരെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പഠന രീതികളും പഠന വിഷയങ്ങളും എല്ലാം ഇതിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒട്ടൊക്കെ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസന്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പൊതുവെ ചില കുട്ടികളെങ്കിലും ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്ര ശരിയൊന്നുമല്ല കണക്ക് ഒരു വിഷയം ഒരു ഒരു വിഷമമുള്ള വിഷയം എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഇക്കണോമിക്സിന്റെ സിദ്ധാന്തം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഠനം വിഷമകരമല്ലാതെയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൊതുവെയുള്ള അനുഭവം ഇത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യമുള്ളത് ഇത് ഒരു തുടർച്ചയായ പഠനമാണ് ഒന്നാം വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിച്ചാലും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ രണ്ടാം വർഷത്തിലെ കാര്യം തുടർച്ചയായ ഒരു പഠനമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പഠന ഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ അധ്യായങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുപോലെ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ 
പല കുട്ടികളും കാണാതെ പഠിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നു കാണാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ സംഭവങ്ങളുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിഷയം പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ പഠനം വളരെ എളുപ്പമായി വരും ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചെറിയ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഒരു ചിട്ടയായി തുടക്കം മുതൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്കോറിംഗ് പേപ്പറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ഓരോ വർഷത്തെയും റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എൺപതിൽ എൺപത് മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്നോറും കൂടിക്കൂടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ പഠന മേഖലകളിലേക്കും ഉപകാരം വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പഠന വിഷയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാം വർഷത്തിൽ രണ്ടാം വർഷത്തിലെ നമ്മുടെ ഒരു പദ്ധതി എന്താണ് എന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുക പതിവ് പോലെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന് നൂറ് മാർക്കാണ് ആകെയുള്ളത് അതിൽ എൺപത് മാർക്ക് ടി ഇ മാർക്ക് പേയ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ ഇരുപത് മാർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷനുമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ പേയ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക്സും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും പഠിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന പാട്ട് പുസ്തകവും രണ്ടാമത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന പുസ്തകവും ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് അൻപത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം വെച്ച് എഴുത്തു പരീക്ഷയാണ് എങ്കിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് മാർക്ക് വീതം ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജനറലായിട്ട് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പിതാവായ ആദർ സ്മിത്ത് അൻ എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദി നേച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം എഴുതി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഒരു സ്വതന്ത്ര പഠന വിഷയമായി വന്നത് മുതലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രം എന്ന രീതിയിൽ അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പഠിക്കുകയാണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബേസിക് ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് എന്നെല്ലാമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കെയിൽ സിറ്റിയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് സംജാതമാവുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന ഉപയുക്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വിപണിയിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം വിപണിയിൽ എത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വിലയും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയവും നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന ഒരു പുതിയ സംജ്ഞ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രൈസിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ഒക്കെ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ മറ്റ് പഠന വിഷയങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഉണ്ടായ വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്യമാണ് ദാ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക മാന്യം അതേ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രശ്ന പരിഹാരവും എല്ലാം അവിടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറില് പുറത്തിറങ്ങിയ ജെ എം കെയിൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമായ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് മണി എന്ന പുസ്തകത്തെ പിന്തുടർന്നാണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന ഒരു പുതിയ പഠന ശാഖ ഉടലെടുക്കുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് ജി ഡി പി മണി ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ്ങിൽ തന്നെ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെയും എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മാക്രോ ഇക്കണോമിക് മോഡലുകൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് അ
പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലും മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലും ആറ് ചാപ്റ്ററുകൾ വീതമാണുള്ളത് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ആ പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് തുല്യ പരിഗണനയല്ല ചില ചെറിയ അധ്യായങ്ങളുമുണ്ട് തരതമന്യ വലിയ അധ്യായങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇതേ വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇക്കണോമിക്സ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന ആദ്യ അധ്യായത്തിന് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്ക് വരെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനം പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ത് എന്തിലാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് വരെ ആണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഉൽപാദന ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നതായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ ഉൽപാദന ഘടകങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കടന്നു വരുന്നതായിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ വിപണിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനെ പറ്റിയുള്ള നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ മാർക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെ ആറ് മുതൽ ഒരു എട്ട് മാർക്ക് വരെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള മറ്റ് മാർക്കറ്റുകൾ നോൺ നോൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സുകൾ പഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മൈക്രോയിലെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്ററും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ മാർക്കിന്റെ അങ്ങനെ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്ക് മുതൽ അൻപത് മാർക്ക് വരെ അതായത് നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോയ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാർക്ക് കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരാമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്ക് മുതൽ അൻപത് മാർക്ക് വരെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഈ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ആറ് അധ്യായങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിന് ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാർക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ മാർക്ക് വരാം അതുപോലെ നാഷണൽ ഇക്കണോ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നത എന്ന വലിയ അധ്യായം മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായവും അത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു ഒൻപത് മാർക്ക് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിന്റെ വരെ ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് എന്ന അധ്യായത്തിന് ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ മാർക്കുകൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് എന്നുള്ള നാഷണൽ ഇൻകം ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നുള്ള നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് വരെ ആണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ള അധ്യായം ആണ് അഞ്ചാമത്തേത് ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ള അധ്യായത്തിന് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവസാനത്തെ അധ്യായം ഓപ്പൺ ഇക്കോണമി എന്നുള്ള അധ്യായം ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്നുള്ള അധ്യായം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഭാഗവുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും അതോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇവയുടെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ നമ്മുടെ പാഠ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ട കാര്യം കേവലം ഒരു പാഠഭാഗം കാണാതെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സെൻസിലല്ല മറിച്ച് ഇതിലെ ഓരോ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി കൃത്യമായി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ പോലും ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി വിലയിരുത്തുകയും ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയും വരവ് ചെലവുകളെ പറ്റി പറയുകയും ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറ്റി പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ പോലും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്
നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠനം വളരെ രസകരമായിരിക്കും ഓരോ അധ്യായവും ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്താം അതുപോലെ മുമ്പോട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ അത് ബി കോമിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്കിലും ബി എക്കാണ് പോകുന്നത് എങ്കിലും ബി എ ബി ബി എക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്കിലും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പഠനമുണ്ട് അതെ അത് ഓരോ പേപ്പറുകളും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള പേപ്പർ മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള പേപ്പർ ഇന്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഓരോ പേപ്പറുകളായി ഈ പറഞ്ഞ അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം വർഷത്തിൽ പഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഇന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്താണ് ഡിഗ്രി പോർഷനിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലേക്ക് ഒക്കെ വരുന്നത് തിയറികളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനം വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ ഇതിന്റെ പരപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വ്യത്യാസ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിഗ്രി ലെവലിലേക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പഠന മേഖലയിൽ നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിലെല്ലാം വളരെ നല്ല ഒരു മികവ് പുലർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും തീർച്ചയായും അത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ സാധ്യത ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന